que entreguen el, el tema, por lo que mencionaba Alejandro. Eh, la idea de este tema, y fue concebido con la idea de estos, estas sombras, pero que no son eh, fantasmas, que no son, la idea es que estamos eh, siempre rodeándonos de, de gente, de conocedores, de gente importante, y como comentaba hace esta mañana, como yo decía, bueno, es como el viejo dicho, o sea, eh, dime con quién andas, de, de quién eres, y, y siempre la gente comentamos el, 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 el ámbito de los problemas es muy importante. ¿Qué significa rodearse de qué? Hoy por hoy la, la información, la información se entiende a valor. La información se entiende y crece exponencialmente. Tener un impacto social enorme. Y por ejemplo, las redes sociales que nosotros venimos siguiendo, eh, como Twitter, Facebook, ya han movilizado acciones, o sea, que hemos visto entre grupos y hasta sociedades enteras, como lo vimos ya en procesos ocurridos en el Medio Oriente y poco más recientemente lo que estamos viendo en las noticias de, de acá del, del sur eh, de la América Latina los eh, movimientos estudiantiles en Chile entonces nos rodeamos de tecnología ¿por qué? porque la información es el activo más valioso de nuestros tiempos eso yo creo que todo es bueno eh, estar de acuerdo que la información se ha convertido en el activo más valioso y nosotros como profesionales eh, de tecnología y negocios debemos estar conscientes de la creciente demanda por el control y la administración de esa información. Sabemos que la velocidad con que se disemina la información y la facilidad de acceso de esta información es un gran beneficio, un gran beneficio para la humanidad. Pero así como ofrece increíbles ventajas, también existen retos relacionados como el tema de almacenar la información, sea dentro de su empresa, dentro de su ambiente, en la nube, o cualquier otro lugar donde tenemos que ir almacenando la información y administrarla. Y los medios para tener acceso a la misma son cada vez más variados. Sin embargo, y ahí es donde se mantiene por un papel fundamental, la existencia de organizaciones e individuos que pueden provocar daños y pérdidas incalculables también es incrementado. Por ello, el que se mantiene que ha desarrollado un concepto holístico de protección que viene cambiando con el tiempo. ¿Por qué? Porque tenemos que adaptarnos a las nuevas realidades. Ustedes van a conocer hoy más sobre estos esfuerzos y rodearse de los expertos para explorar y estudiar bien los beneficios de estas soluciones. El expertise que nosotros traemos a la mesa con el tema que presentamos hoy tanto ustedes como líderes, así como nuestros expertos que nos acompañan, que nos ingenieros, los partners, los, eh, partners, los eh, socios de, de negocio, eh, tenemos aquí para aprender y compartir informaciones que agreguen valor a nuestras habilidades de crecimiento y evolución como profesionales. Hoy nos acompañan eh, en, esta, en estas charlas eh, personas que vinieron de fuera, expertos y ingenieros de acá de, de, de la región, eh, que vienen eh, a posicionar y a intercambiar con ustedes. Queremos que la, el día de hoy sea interactivo, lo dense en el sentido de la palabra de poder, en el espacio que está afuera, en el espacio. No nos vamos a parar acá y decir, ok, ¿cómo va a ser el futuro? Yo trazo una línea recta y digo, ok, todo el punto A lleva al punto B o C como una línea recta. Es mucho más orgánico que eso y, no, y muchas veces toma curvas inesperadas. Eh, 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 es importante que nosotros estemos alertas de estas tendencias y hoy verán los, los, algunas de estas mega tendencias que se denominan de game changers. Hay un ejemplo muy, muy claro de negocio. Eh, Blockbuster, Blockbuster Video, ¿me conoce Blockbuster Video? ¿Conoce Blockbuster Video? Bueno, hace unos años. 
sale una sola pequeña empresa llamada Netflix. ¿Quién conoce Netflix? Ok. En cuestión de años, en cuestión de dos años, Lobos no despertó a la realidad que Netflix le estaba literalmente comiendo la almuerzo y se quedaron con su mismo modelo de distribución de negocio que hoy en día Lobos es prácticamente una empresa de mucho menos, o sea, casi lo que va a crecer, casi se volvió a la rota y Netflix con un modelo totalmente diferente de distribución y atención al público eh, como la distribución eh, directa, no, no cobran los Netflix, etc. Ese cambio importante propuso a Netflix a posicionarse como líder. In the world of IT, we need to change the way we do things. And there are things pressuring us, business pressures, forcing us to look differently, think differently, and how we do what we do. Now, those conversations that I have with IT executives are echoed by important things that industry analysts like our reinforce. And then on the minds of IT executives, CIOs, CISOs, over and over again, this whole concept of what, what kind of opportunity, what kind of challenge does cloud computing present? Software as a service, moving to hosted solutions. What kind of opportunities, what kind of challenges does that present? The whole idea of virtualization, the opportunity to make better use of the assets that we have, virtualizing servers and storage and endpoints, and certainly the whole concept of mobility and the pressures that's putting on all of us. Because every day I'm sure you feel the same things that we feel, and that, that is that your employees, your people, have new devices every day that they want to bring into your environment, and they want to put corporate data on those devices, whether it's a BlackBerry or an iPad or whatever tablet or smart device it might be, that's putting pressure on you. And it's creating more and more information. And so we're challenged. We're challenged to deal with the information. We're challenged to deal with typical business issues like attracting new customers, retaining customers, driving productivity improvements and profitability. All of those things I'm sure sound very familiar to you. We hear these things all the time from our customers. And so what we've had to do over the course of many years is rethink our approach to helping you with all of these challenges. And that's what this vision event is all about. Really making sure that you have the ability to rethink these challenges. Now first, one of the bigger challenges that all of us have, it's not a new challenge, but it's becoming so much more pronounced is this whole idea of information explosion. It's massive. The amount of information growth over the last year is massive. In fact, we saw information grow by 62% year over year. Today, in the world, there are over 800,000 petabytes of data. 800,000 petabytes. Now that's a lot of information. It's a big number, and that means it's a big challenge for all of us. But where's that data coming from? Why is data growing so rapidly? Simply said, it's, it's unstructured data that's driving that more than anything. It's growing so rapidly that and that growth is not in your databases necessarily. It's that unstructured data that's just exploding. And so you've got to think about it. how do you store that unstructured information? How do you back it up? How do you recover it? When you need to get to that information, how do you find the most important information? How do you track what's important and what's not? Global customers around the world from our best shore center here in Buenos Aires. Our center, both for technical support and expertise, is partnered with our sales account team, as well as the rest of Symantec, to deliver support and expertise to customers here in Latin America as well as around the world. The center here has allowed us to have more flexible and more scalable services to help inspire confidence and offer protection as well as prevention to all of our customers and our partners. The center here provides support and technical expertise
expertise in the following products. Our backup exec, core security and endpoint protection, as well as data loss and prevention, encryption, enterprise vault, net backup, endpoint management. Additionally, we offer support in nine languages right here from Buenos Aires. Our center here has proven to be a valued and strategic location that makes it possible for us to continue to expand Symantec's presence here in Argentina. The growth of this center has allowed us to increase our language support from three languages previously to nine out of our 15 total that we offer to customers worldwide. Additionally, we have enhanced our capability to provide a broader series of services and technical support across the Symantec Enterprise portfolio. This is in our commitment to continue to advance our technical expertise and our commitment to customers and the partners of Symantec. Our location here is a key component of our global support strategy. We have over 26 centers with over 2,700 employees who are dedicated to providing technical expertise and support to our customers and partners. I would suggest you have more endpoints, you have more infrastructure, you have more data repositories, you have more applications, you have more people that you're called upon to support. And every year I would suggest your budgets remain relatively flat. Simple mathematics says there's more and more and more pressure being applied to IT these days to deliver. The risk landscape that has already been addressed in two or three different ways, we can talk about just a bit. Uh, and the best indicator I have, though, Stuxnet is certainly a tremendous example of where the bad guys are technologically. One of the other examples we bring to bear is a device called Heracan. Heracan was one of these devices that we picked up through our global intelligence network. And, and Heracan was, for me at least, is the best example of where the bad guys are technologically. Heracan was developed so that each variant of the mother worm, in many instances, attack no more than one or two IP addresses. Each variant of the mother worm attacked no more than one or two machines. Do you realize the stealthing capability that brings, especially if an organization has a signature-based technology? 